A w tym tygodniu zapraszam Was na test oczywiście jednej z najbardziej popularnych klas, czyli klasy C suv czyli tych samochodów, które mają być przede wszystkim oczywiście praktyczne. Ale nie oznacza to także, że jeśli potrzebujecie praktycznego, w miarę rodzinnego samochodu, musi on być także nudny, dosyć musi mieć dużo miejsca, a także może mieć na przykład nie za dużą moc. Zapraszam Was na test. Hyundai Tucson, który praktycznie stylizacyjnie wygląda bardzo ciekawie, ma dosyć mocny silnik, a także i dużą praktyczność, jeśli chodzi o wnętrze. Więc co? Zapraszam Was na test Hyundai Tucson Hybrid. Chwila, chwila, ale zanim przejdziemy do dalszej części materiału, nie zapomnijcie najpierw o subskrypcji. Tak, o tym czerwonym magicznym przycisku, który jest na dole. Zaznaczcie subskrypcję kanału Motookiem, bo to dzięki Wam i dzięki tym subskrypcjom możemy pokazywać Wam takie różne ciekawe samochody, a także jeszcze w przyszłości jeszcze ciekawsze. Więc co, zasubskrybuj, kliknij dzwoneczek oczywiście, żeby być na bieżąco, a my lecimy dalej z materiałem. Czas na stylizację Hyundai Tucsona. Hyundai Tucson już jest znany, szczerze powiedziawszy, na naszych polskich drogach, bo już jest ten model troszeczkę czasu na rynku, bo okolice chyba już półtora roku nawet. Więc tak, tych samochodów jest naprawdę sporo widać na ulicy, ale także przyciągają oczywiście wzrok kierowców takimi pewnymi elementami, które Hyundai postanowił dosyć mocno tutaj zaakcentować. Po pierwsze, zobaczcie ile ten samochód w ogóle ma przetłoczeń. Tutaj wszędzie są ostre kanty i ostre przetłoczenia. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Tutaj jest bardzo dużo ostrych linii, ale warto także zwrócić uwagę, czyli te światła. Światła oczywiście w technologii LEDowej, ale zobaczcie na te dzienne światła, które są tutaj bardzo ciekawie stylistycznie zaprojektowane. Już w Kia Sportage było widać, że Koreańczycy bardzo mocno akcentują swoje samochody, jeśli chodzi właśnie o e, technologię świetną i tak samo widać to także w Hyundai'u, bo zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć segmentów świetlnych, które faktycznie składają się na taki bardzo charakterystyczny wzór. Ciężko jest w ogóle pomylić ten samochód na drodze z czymkolwiek innym. Tutaj w tej naszej tonacji w wersji Platinum mamy po prostu grill, który jest praktycznie już bardzo mocno wyciemniony i nawet logo Hyundai, które najczęściej zawsze było takim sygnetem i dosyć mocno przyciągało uwagę, bo było jasnego koloru, nawet tutaj zostało przyciemnione. I macie oczywiście także światła, które są tutaj e, zastosowane w technologii LEDowej, to nie są światła matrycowe. To trzeba warto podkreślić, bo to jest pewna różnica pomiędzy Kiją Sportage a Hyundai'em Tucson'em, bo to są dwa takie same samochody od różnych producentów, którzy oczywiście bazują na tej samej platformie e, podłogowej i to także widać w środku i na zewnątrz. Ale chciałem zwrócić Wam uwagę na światła, które faktycznie się różnią, bo w Kii możecie mieć światła w technologii matrycowej, LED matrycowe, a tutaj możecie mieć zwykłe światła LEDowe, które także w miarę dosyć dobrze świecą, ale nie są w stanie wycinać obiektów, które po prostu podążają z przeciwległego pasa. Tutaj po prostu macie jedynie automatyczne, długie, które są załączane wtedy, kiedy samochód z naprzeciwka nie jedzie lub nie są wykryte obiekty w formie latarni czy dodatkowych świateł. Wracając do stylizacji, ogólnie jest także dosyć mocno obła ta maska i dosyć mocno także schodzi ten przód do dołu. Ten taki nosek jest taki zadarty troszeczkę w dół i taki, wiecie, przyczajony mały tygrysek. Naprawdę dosyć dobrze to wygląda i szczerze powiedziawszy, z przodu robi dobrą robotę. Wyposażenia 19-calowe koła e, w, tak faktycznie dosyć dobrze wyglądają. Mamy naprawdę ładnie kręcący się rotor, podkreślony także oczywiście przez ten polerowany rand, a także i właśnie e, wstawki w formie takiego szarego koloru. Naprawdę sympatycznie to wygląda, w szczególności jak ta felga jest w trakcie ruchu. Dobrze to naprawdę wygląda. Mamy także oczywiście oponę 235, profil 50, czyli mamy tutaj tej wysokości opony dosyć sporo. 
co pozwala także oczywiście w ciągu miejskiej jazdy uważać także i oszczędzać przed zarysowaniami te felgi, a także i oszczędzać zawieszenie, jeśli chodzi o większe nierówności, a także Wasz komfort. Jeśli chodzi o wersję wyposażenia, tą Smart i Executive, macie oczywiście inny rodzaj felg, tam są 18-calowe koła i tak samo oczywiście w pakiecie Enline też jest 18-calowe koło. Co prawda między wersjami wyposażenia te wzory są inne, więc oczywiście sprawdźcie sobie przy konfigurowaniu tego samochodu, jaki wzór felgi będziecie mieć. A co dzieje się z boku? Z boku dzieje się naprawdę oczywiście dużo, bo w Hyundai'u postanowili tutaj naprawdę mocno ekierką chyba zadziałać. Zobaczcie tak, jeden trapez, druga pociągnięta ostra linia, drugi trapez i tutaj jeszcze więcej oczywiście kątów oraz załamań. Tak. Hyundai Tucson jest naprawdę mocno narysowanym samochodem, mocno podkreślany przez wszystkie swoje przetłoczenia, więc jeśli będziecie mieć szkodę jakąkolwiek tym samochodem, to raczej współczuję blacharzowi wyciąganie takich elementów, bo raczej tutaj po prostu te elementy trzeba będzie wymienić, bo tutaj naprawdę są ostre te przetłoczenia i to także tutaj widać. Bardzo ładnie jest to wszystko narysowane, bardziej kwadratowe niż okrągłe nadkola z takimi plastikowymi także elementami. Warto także zwrócić uwagę na to, że oczywiście jak to w klasach typu SUV, wszystkie drzwi są bardzo mocno do dołu pociągnięte, bo ten element oczywiście zasłania także próg po to, żebyście mogli wsiadać nie brudząc sobie nogawek. Z małych ciekawostek, to co udało mi się zauważyć patrząc na ten samochód u siebie tutaj pod domem, Tutaj jest wprasowana litera T. Jak sobie tutaj popatrzycie z pewnego kąta, to tutaj faktycznie tym przetłoczeniem widać, że tu jest litera T. Oczywiście od czego? Od modelu i od litery T, jaką jest Tucson. Bardzo ładnie jest zaakcentowany ten element w formie e, takiego srebrnego wykończenia. Mamy tutaj naprawdę e, ładnie to wykonane, a także to jest element w ogóle nie plastikowy, tylko aluminiowy, więc warto to podkreślić. I tutaj takie lekkie ożebrowanie. I w niektórych pakietach da się to oczywiście wyciemnić kompletnie, możecie zrobić z tego samochodu taką tak zwaną typową gangsterkę, czyli po prostu wziąć sobie ciemny kolor oraz oczywiście wszystkie elementy chromowane wyciemnić i po prostu mieć takiego full full black. Jedynym takim akcentem, jaki możecie sobie domówić, to jest oczywiście za dopłatą dwukolorowy, dwutonowe nadwozie w formie czarnego dachu, który możecie sobie zamówić. Czas na tył Tucsona. Tucson z tyłu także dosyć mocno został zmodernizowany, w szczególności także przez te światła. Tak, światła, które szczerze powiedziawszy troszeczkę bardziej mi pasują do marki, jakim jest Peugeot, niż do bardziej marki, jakim jest Hyundai. Zobaczcie na te takie centki, które tutaj są porobione, trochę jak QL2, ale nie wiem, czy to tak miało być, czy jednak nie. Warto właśnie na nie zwrócić uwagę, bo po pierwsze mamy całą długość, jeśli chodzi o LED bar oraz oczywiście faktycznie te światła w formie takich centek, a także i bardzo dużo elementów w formie takich trójkącików, które tutaj są e, poukrywane, trójkątów, trapezów oraz paru takich właśnie figur, których w tych samochodzie faktycznie sporo widać. Co ciekawe, Hyundai postanowił kompletnie zrezygnować z wycieraczki, która była standardowo umiejscowiona w tym miejscu. Tak samo było także w Kia Sportage. Tutaj przywędrowało logo, a wycieraczkę postanowili umiejscowić tutaj głęboko pod, e, oczywiście pod tylnym spoilerem i ta wycieraczka faktycznie wtedy wyjeżdża w tym momencie, kiedy ją aktywujecie. Także też taka ciekawa faktura w formie e, lekkich rąbów oraz mamy oczywiście także zderzak, które, e, który zderzak w dzisiejszych czasach dosyć ciekawie także wygląda przez te e, końcówki układu e, wydechowego. Jako, że jest to... Tucson Hybrid, w większości oczywiście w samochodach w dzisiejszych czasach e, te końcówki są kompletnie ukrywane, a Hyundai postanowił kompletnie tego nie ukrywać i zobaczcie na to, że mamy tak, jedną prostokątną rurę oraz drugą w formie jakiegoś nietypowego trapezu. Dosyć dobrze to wygląda, to są prawdziwe e, końcówki układu wydechowego, a nie jakieś podrabiane fake wydechy, więc za to się należy konkretny plus, jeśli chodzi o nowego Hultaja. Część praktyczną, czyli bagażnik, zaczniemy sobie od bardzo ciekawej funkcjonalności, jaką jest Smart Tailgate. Wystarczy, że podejdę do samochodu i w tym momencie samochód sam otworzy mi klapę bez żadnych idiotycznych ruchów, gestów, stopom i tak dalej. Ja widzicie, mam torbę, którą mogę po prostu sobie wrzucić bez żadnego problemu, jeśli chodzi o ten Smart Tailgate. Co prawda przydałoby się jakiś tryb cichy, który by eliminował wszystkie możliwe pikania, jeśli chodzi o klapę, o ten system i tak dalej. Po prostu chciałbym podejść po cichu i otworzyć klapę bagażnika i po prostu odejść. 
żeby ona się z powrotem zamknęła. Może być to system też także dwuznaczny, bo jeśli macie na przykład umiejscowienie tego samochodu pod domem dosłownie i przechodzicie z kluczykami, bo kluczyki muszą być w Waszej kieszeni i przechodzicie po prostu obok tego samochodu, to w pewnym momencie słyszycie, jak ten system zaczyna się aktywować dwoma piknięciami i zaraz zacznie oczywiście otwierać także klapę bagażnika, więc w pewnych sytuacjach ten system jest bardzo dobry, a w pewnych sytuacjach może być delikatnie irytujący. Bagażnik, jeśli chodzi o Hyundai Tucson, mamy w wielkości 616 litrów pojemności. Warto zaznaczyć to, że mamy bardzo także dobrze skonstruowany także też ten bagażnik. Zobaczcie na to. Po pierwsze, łatwo jest złapać roletkę. Nie trzeba robić jakichś dziwacznych ruchów. Po prostu łatwy, wygodny uchwyt, a także i prowadnice. Prowadnice, które idealnie prowadzą tą e, roletkę oczywiście do tylnego, tylnej części, gdzie ona się zwija. Co warto zwrócić uwagę na to, że tutaj jest obicie filcem, co pozwala także wyciszyć cały mechanizm oczywiście tej rolety, dzięki czemu po prostu nie macie takiego chamskiego łubudu, jeśli chodzi o metalowe elementy, tylko po prostu w miarę łatwo i przyjemnie ta roleta się także zwijać. 616 litrów pojemności bagażnika to jest naprawdę już spora wartość, jeśli chodzi o takiego typu C suwy, bo to jest naprawdę już spora wartość bagażnika. Oczywiście jeśli chodzi o sam bagażnik mamy jedno źródło światła i to jest praktycznie tyle i jest to oczywiście źródło światła w formie zwykłej, tradycyjnej żarówki. Macie także jeden haczyk, drugi haczyk oraz możliwość także wykorzystania tutaj takich plastikowych uchwytów. Warto także faktycznie zwrócić uwagę na to, że tu mamy tą podwójną podłogę i ta podwójna podłoga jest także od spodu obita takim ciekawym, chropowatym materiałem, więc myślę, że tą podłogę na nawet jesteście w stanie obrócić 180 stopni i wykorzystywać tą bardziej chropowatą materiał w formie np. gdy wiedziecie bardziej niepewne materiały czy bardziej brudne elementy. Co ciekawe, roleta, o której już Wam wspominałem, możecie także tutaj wyciągnąć taki element plastikowy i po prostu wsadzić roletę tutaj bez żadnego problemu. Nie musicie jej zostawiać w garażu, po prostu możecie ją mieć cały czas za sobą, ale schowaną pod podłogą bagażnika. No i co? Bardzo dobrze to wszystko wygląda. 616 litrów, nasza torba fotograficzna 20 litrów dla porównania. Myślę, że tutaj naprawdę jest dosyć dużo wartości, a tą wartość jeszcze da się powiększyć. Jak Wam się skończy miejsce i chcielibyście oczywiście przewieźć sobie szafę, lodówkę z pewnego szwedzkiego sklepu albo parę jeszcze wymysłów Waszej żony, czy po prostu potrzebnych rzeczy do domu, no to z Tucsonem da się zrobić sporej wielkości ciężarówkę w miarę. 1700 95 litrów macie możliwość uzyskania oczywiście po położeniu o. W tym momencie oczywiście macie także płaską podłogę bagażnika i to naprawdę ta wartość robi tutaj wrażenie. Warto także zwrócić uwagę na to, że jeśli położycie te fotele, to możecie także zrobić pewien myk, jeśli chodzi o zimowe tripy wakacyjne. Wystarczy, że tutaj pociągniecie i w tym momencie możecie przewozić sobie narty. Czas na paletę silnikową, a w tym momencie Wam nie powiem jak w większości dzisiejszych samochodów, że palety silnikowej praktycznie nie ma. Nie, tutaj gama silnikowa jeśli chodzi o Hyundai jest dosyć e, spora i to jest taka sama gama silnikowa jak faktycznie już mówiłem jeśli chodzi o e, Kia Sportage. Bardzo ciężka maska szczerze powiedziawszy. Są to te same jednostki oczywiście, które możecie znaleźć w Kia Sportage, bo to jest taki sam praktycznie samochód, jeśli chodzi o konstrukcję. No, płyta podłogowa pomiędzy tymi samochodami faktycznie robi dużo. Zacznijmy oczywiście od takich e, prostych danek. Możecie znaleźć tylko pod maską Hyundai'a Tucson'a silniki 1.6. Tak, 1.6 oczywiście zaczyna się od silnika wolnoscącego, 136 koni, ale to jest taka dosłownie najbiedniejsza wersja, która szczerze powiedziawszy nawet nie wiem, czy jest oferowana na nasz polski rynek. Następnie oczywiście przechodzimy już do silników 1.6 ale w wersji turbo, czyli TGDI i na tych silnikach praktycznie cały czas możemy się opierać, bo mamy tak, 150 koni plus miękka hybryda, czyli taki system wspomagający start-stop, a także oczywiście 180 koni plus miękka hybryda. Te silniki oczywiście niczymkolwiek się nie różnią między sobą, oprócz tego, że mają oczywiście inne oprogramowanie silnika i faktycznie mają tą różnicę 20 koni. Jeśli chodzi o następne jednostki, mamy tutaj już oczywiście jednostki zelektryfikowane i taką jednostkę jak my mamy. 1.6 Hybrid. Tak, to jest znowu 1.6, to samo jeśli 
chodzi o e, oczywiście układ. Mamy tutaj 1.6 turbo TGDI połączony z silnikiem elektrycznym i to daje 230 koni oraz 350 Nm momentu obrotowego. Mocniejszą oczywiście wersją jest wersja jeszcze plug-in hybrid, która oczywiście posiada o wiele większą baterię i mocniejszy silnik elektryczny. Tam macie okolice 245 koni i chyba 360 Nm momentu obrotowego, więc faktycznie jest trochę mocniejsza. Czas porozmawiać o jednostce hybrydowej, którą mamy, czyli Tucson Hybrid. Jeśli chodzi o bazę, mamy tutaj oczywiście silnik spalinowy 1.6 TGDI Turbo. Tak, turbo doładowana jednostka oczywiście w silniku. E, jeśli chodzi o układ hybrydowy, to jest coś niespotykanego, o czym już faktycznie Wam mówiłem w Kia Sportage. Tutaj mamy 230 koni, oczywiście jeśli chodzi o łączną sumaryczną moc, ale sam silnik spalinowy generuje 180 koni. Mamy 265 Nm, jeśli dobrze pamiętam, jeśli chodzi o moment obrotowy tego silnika. Dodatkowo dodajecie do tego kolejną moc. Dodajecie kolejne 60 koni, jeśli chodzi o silnik elektryczny, który także jest generatorem prądu, no bo musi też e, hybryda także doładowywać się stoczenia kół. Mamy tutaj jeszcze plus 60 koni i też okolicy chyba 235 Nm momentu obrotowego. Jeśli chodzi, teraz byście pewnie zsumowali tą moc i stwierdzili, że ło Jezu, ile to mocy i w ogóle. Nie. Przypominam o tym, że w jednostkach hybrydowych nie sumujemy mocy 1 plus 1 równa się 2, bo tutaj moment i obrotowy i tak dalej, i tak dalej nie łączą się ze sobą. Łącznie 230 koni i 265 Nm. Przyjemny silnik, fajnie się odpycha oraz ma fajną dynamikę, a także i spalanie. Układ hybrydowy znajdziecie, pewnie pomyśleliście sobie, że będzie dosyć mały zbiornik paliwa. No tak często wychodzi, że w większości hybrydach są dosyć niewielkie wielkości, nie wiem, 40 litrów baki paliwa. Hyundai tutaj postanowił zamontować dosyć spory zbiornik, bo mamy tutaj aż 52 litry na naszą oczywiście benzynę. 52 litry pozwala nam przejechać okolice 700 km przy spalaniu 6 i 9, no 7 litrów na 100 km. Pozwala Wam to naprawdę przyjemne 700 km niecałe zrobić i za to warto pochwalić właśnie tą markę. Czas na tylny rząd siedzeń, jeśli chodzi o Tucsona, a tutaj możecie naprawdę poczuć się naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Zacznijmy może od tego, że mamy tak, podgrzewaną dwustopniowo oczywiście tylną kanapę, jeśli chodzi o lewy, jak i prawy e, skrajny fotel i to jest naprawdę przyjemne. Miejsca, jeśli chodzi w ogóle nad głową, jest po prostu mnóstwo. Miejsca, jeśli chodzi o kolana, też jest mnóstwo, a ten fotel oczywiście się przesuwa przód, tył, jak wysiadacie, e, ale teraz w tym momencie jest ustawiony pod mój wzrost i tak jak ja jeżdżę, żeby oczywiście Wam gdzieś zobrazować, jaka wielkość jest tej przestrzeni. Miejsca na nogi także jest sporo, miejsca na buty jest też naprawdę bardzo dużo. Tutaj naprawdę można się wygodnie e, rozłożyć, jeśli chodzi o mm, dłuższą podróż. Jest tutaj oczywiście taka dźwignia, którą także oczywiście możecie sobie regulować. Możecie bardzo pionowo siedzieć i trochę sobie nawet wyciągnę ten zagłówek. Możecie oczywiście troszeczkę dalej i jeszcze bardziej, aż w końcu możecie się położyć jak Pan Prezes i wyciągnąć nawet sobie tutaj podłokietni. Tak jak widzicie różnica jest pomiędzy różnymi ustawieniami i to naprawdę jest tutaj duża wygoda. Warto to sobie tutaj chwalić. Jeśli chodzi o wersję 4x4 e, oraz zwykłą wersję, taki minimalny tunel jest, ale on mocno nie przeszkadza, więc e, nawet taki mały plusik, że on jest dosyć niewielkich rozmiarów. Jeśli chodzi o udogodnienia, tak jak wspominałem już, podłokietnik, dwa cup holdery, dosyć dobry plus. Dwa izofiksy, jeśli chodzi o prawy skrajny oraz oczywiście na tym, który siedzę. Sterowanie trzecią strefą klimatyzacji, oczywiście to jest pakiet, który musicie sobie w pewnych e, wersjach dokupić, ale macie trzecią strefę klimatyzacji, oczywiście z regulacją temperatury. Co prawda nie możecie regulować siły nawiewu, tylko możecie zamknąć sobie te e, nawiewy, ale myślę, że to i tak jest dosyć duży plus dla dzieciaków. Z tyłu, bo w takich samochodach najczęściej z tyłu przy dłuższych podróżach robi się dosyć duża różnica względem przodu, bo kierowcy z przodu jest dosyć ciepło, i stawia na mniejszą temperaturę, a z tyłu zaczyna robić się taka dosyć mocna lodówka, że aż musicie po prostu zakładać kurtkę, więc tutaj możecie sobie wyregulować spokojnie, tak żeby dzieciaki z tyłu się nie przeziębiły. Dwa złącza USB typu A, 
w kiji były już USB-C tutaj zamontowane, tutaj mamy jeszcze standardowy typ USB-A, więc możecie podładować swoje telefony, zwykłe siatki jeśli chodzi o takie gazetowniki i mała przestrzeń jeśli chodzi o wodę, którą tutaj możecie sobie schować, niewielka butelka myślę pół litrowa wejdzie i to wszystko. Ostatnim udogodnieniem to jest także roletka, która po prostu wysuwa się tak jak standardowo kiedyś. Troszeczkę ciężko ją tutaj, nie, da się złapać bez problemu. Po prostu zwykła roletka, która dodatkowo wraz z przyciemieniem tylnych szyb, myślę, że umili komfort Waszym dzieciakom. I to tyle, jeśli chodzi o tylny rząd. Czas oczywiście teraz na inteligentną funkcję z wyjeżdżania z ciasnego miejsca, która już jest oferowana właśnie w Kii oraz w Hyundai'u. Oczywiście wszystko działa za pomocą kluczyka, w którym macie parę przycisków odnośnie właśnie aktywowania silnika, tak, silnika oraz oczywiście trybu autonomicznego, który pozwoli Wam wyjechać. A w tym momencie postaramy przywołać się naszego Hyundai'a i co? Patrz, Hyundai'u. Pyk. I Hyundai jedzie. A ja tylko trzymam przycisk, oczywiście do przodu czy do tyłu. Jeśli chodzi o omijanie przeszkód, on jest w stanie ominąć przeszkody. Tak jak teraz widzicie, on sobie skręca koła i próbuje w tym momencie ominąć daną przeszkodę tak, żeby w nią oczywiście nie uderzyć. I tak samo działa to w tył. On jest w stanie sobie cofnąć z powrotem na miejsce. I tak możecie się bawić, tylko nie dawajcie kluczyka Waszym e, pociechom, bo... Myślę, że akumulator w pewnym momencie może paść. No i w tym momencie widzicie, skręca kierownicę, omija i jedzie dalej do przodu bez żadnego problemu. Wnętrze Hyundai Tucson'a dosyć dużo nowości. A pierwszą nowością jest to, że po zamknięciu drzwi przy elektryce fotela podjeżdżacie sobie bez problemu do przodu. Ja oczywiście włączę cały samochód, żebyśmy zobaczyli co tutaj się dzieje, a dzieje się tutaj jednak sporo. O dużej ilości rzeczy już Wam opowiadałem właśnie w teście Kii Sportage, którą możecie sobie tam zobaczyć, więc nie będę tutaj wszystkich informacji przekładał. Jeśli czegoś bym nie powiedział, a Wy byście byli zainteresowani, zajrzyjcie do Kii Sportage, bo systemy są praktycznie identyczne. Zacznijmy od tego, jeśli chodzi w ogóle o wykończenie szybciutko. Trochę jestem tutaj zniesmaczony tym, że Hyundai jednak jest pozycjonowany chyba niżej od kij, bo tutaj wszystko niestety jest twarde. Tu jest troszeczkę miękkiego, tu jest miękki taka faktura, jeśli chodzi o materiał i tak samo tutaj. Cały kokpit także został zaprojektowany w formie takiego koła, tak można by to nazwać. Tu jest jedna część takiego koła, ten system inforozrywki jest połączeniem oraz druga część tego koła i to wszystko jest jakby tak zrobione. Trochę mi się nie podoba wykończenie, po prostu tutaj wszystko tu jest twarde, ten nawet podłokietnik nie jest zbytnio miękki, tylko jest takim skałą owiniętą w gumę, szczerze powiedziawszy. Kierownica przyjemna, dobrze leży w miarę w dłoni, fajnie jest też wyprofilowany, jak to nazywają bmi że ten taki triceps, naprawdę dobrze jest tutaj to wykonane. Sam projekt kierownicy jest dosyć futurystyczny i może być trochę kontrowersyjny ze względu na ilość tych ramion, no bo tak, macie koło kierownicy, tu jedna poprzeczka, tu druga, tu trzecia, tu czwarta i ogólnie to nie wiecie, gdzie zbytnio trzymać te ręce, oprócz takiej standardowej pozycji za 15 trzecia, trochę tego tutaj jest za dużo, trochę tego przekombinowali. Ja mam wrażenie, że Hyundai po liftingu tej wersji, tej nowej, po prostu obetnie górę, obetnie dół i będzie taki wolant niczym w Tesli Model S po liftingu i faktycznie może takie coś nastąpi, ale może nie. Po lewej stronie sterowanie oczywiście funkcjami i tymi, co tutaj mamy odnośnie komputera pokładowego, a także multimediów. Prawa strona tempomat oraz podstawowe rzeczy, jeśli chodzi faktycznie o ten ekran. Dwie łopatki odnośnie zmian biegów, tak, to są łopatki. Plastikowe łopateczki z polakierowane na taki srebrny plastik. Dosyć ładnie to wygląda i przyjemnie. Warto zwrócić uwagę na wykończenie tego samochodu, bo jest dosyć dobre. Manetki kierunkowskazów oczywiście są pokryte takim piano blackiem, których jest tutaj mnóstwo, ale bardzo ładnie także jest ta końcówka tutaj wykończona. Jest taka przyjemnie chropowata i też taka właśnie w takie rąby, trójkąty, różnego rodzaju figury. Przed oczami kierowcy macie 10-25 cala, jeśli chodzi o wyświetlacz. To jest to samo, co w Kii było, tak? Macie lewa strona, to jest oczywiście standardowo, to jest wyświetlacz prędkości, a prawa jest konfigurowalna. Możecie mieć wskaźnik energii, a także w trybie sport macie normalny także obrotomierz. Komputer pokładowy pomiędzy e, tymi e, obrotomierzami, a także prędkościomierzem. Naprawdę to wszystko jest czytelne, podoba mi się to, bo macie tak. Tu jest podstawowe paliwo, średnie spalanie, pokazane nawet kreską, 
ścieżką jest to średnie spalanie. Średnie spalanie jest wyświetlone tu, tryb oraz oczywiście ile samochód ma przebiegu. Wszystko jest wyświetlone w większości naraz, ale jest w większości tak to dobrze, czytelnie zrobione, że naprawdę mi się to wszystko podoba. I parę rodzajów oczywiście tych trybów e, odnośnie jazdy, a także parę widoków tych wyświetlaczy. Nie wiem jak to nazwać, ale najbardziej to mi przypomina po prostu kasę samoobsługową, e, jeśli chodzi o jakieś popularne sklepy, e, supermarkety. Dla mnie to troszeczkę tak to wygląda. 10-25 cala, jeśli chodzi o wyświetlacz główny, działa naprawdę świetnie. Po prostu od smyrnięcia palcem po prostu to wszystko działa. Palcuje się niemiłosiernie i ja mam tutaj nawet w schowku przygotowaną po prostu szmateczkę, bo za każdym razem po prostu trzeba to przecierać, bo niestety wszystko to się dosłownie bardzo szybko palcuje. Oczywiście system znany, jeśli chodzi o Hyundai i Kia, działa naprawdę świetnie. Wszystkie napędy hybrydowe oraz wszystko możecie tutaj wyświetlić. Nie będę się nad tym roztrwaniał. Jedyny minus za to, że nadal Android Auto i Apple CarPlay jest e, jedynie po kablu, więc musicie podpiąć sobie tutaj w USB Wasz telefon i podłączyć go przewodowo. Bezprzewodowo niestety się nie da. Poniżej tego ekranu macie system, jeśli chodzi o nawiew i klimatyzację. Przyjemnie jest to wszystko sterowane. Co prawda dotykowo, niestety pozbyli się tutaj tych gałek analogowych. Wszystko jest w formie tradycyjnej, takiej... E, zwykłej, klikanej, dotykowej. Czasem można coś kliknąć, nie tą funkcję, co trzeba. To bym troszeczkę zmienił. Ciekawą funkcją jest Diffuse. To jest coś nowego, co przywędrowało do Hyundai. A. Jak klikniecie ten przycisk, wtedy e, samochód klimatyzacją bardziej będzie łagodnie to robił. Włącza się dolny nawiew oraz także lekko górny, a tutaj, tak jak widzicie, tutaj są takie e, żłobienia i perforacja. Tutaj z tych elementów faktycznie wydobywa się wtedy e, świeże powietrze i nie przez kratki wentylacyjne, tylko właśnie takim jakby rozproszonym, dużym ciągiem powietrza jest to kierowane. Świetny system, bardzo dobrze to działa, możecie to sobie aktywować jednym przyciskiem, podoba mi się. Poniżej e, całości macie taki dosyć duży, ogromny tunel, e, który jest naprawdę wysoko wyniesiony w górę i szczerze powiedziawszy bardzo wysoko, bo pierwsze wrażenie e, wsiadając do tego samochodu jesteście przytłoczeni tym tunelem najbardziej. Oczywiście mamy tak, złącze USB, złącze USB do ładowania, 12V standardowe, jeśli byście chcieli podłączyć coś innego. Tutaj jest ładowarka indukcyjna 15W, Hyundai się chwali, że ma faktycznie 15W i taki jest w rzeczywistości, ale Hyundai się chwali tym, że tu jest aktywne chłodzenie, jeśli chodzi o wentylator. Działa, ale szczerze powiedziawszy po dłuższym użytkowaniu mój telefon wyświetlił komunikat, wstrzymano bezprzewodowe ładowanie, temperatura telefonu jest za wysoka i tak faktycznie jest, czasem potrafi jednak ten wentylator nie dawać rady. Dużo pianobleku, tutaj także się pojawiło, oprócz tego, że macie go tutaj, to tutaj też musicie w kółko czyścić. Podgrzewane oraz wentylowane fotele, w dzisiejszych temperaturach, które mamy, te wentylowane fotele automatyczne po wejściu się aktywują, kiedy jest wysoka temperatura na zewnątrz. Bardzo przyjemny gadżet, dosyć dobrze działa. Mogły być troszeczkę mocniejsze, ale i tak działają naprawdę super. Wybieraka tradycyjnego biegu w takiego nie macie, po prostu został tak zwany shift by wire. Z hamulcem wciskacie sobie wsteczny, neutral oraz drive i to w tej formie działa. Oraz tutaj macie e, hamulec ręczny oraz auto hold, który musicie za każdym razem aktywować. Dwa cup holdery. E, co prawda większe kubki, jeśli chodzi o kawę, herbatę z popularnych sieciówek, mogą dosyć dużo tutaj przestrzeni zabrać i mogą być troszeczkę niewygodne to miejsce, jeśli chcecie operować tutaj funkcjami, po prostu o te kubki będziecie zahaczać. Warto pochwalić na pewno za kamery. Kamery w tych samochodach, jeśli chodzi o Koreę, zawsze były na wysokim poziomie i także tutaj to widać. Zobaczcie po prostu jaka jest imersja tego i także jak to wszystko działa. Bardzo dużo różnych widoków. Kamery na koła, kamery do tyłu, kamery na lewo, kamera na prawo i tak dalej, i tak dalej. Tutaj naprawdę to wszystko świetnie działa i myślę, że to jest naprawdę dosyć dobry element, bo po prostu możecie manewrować bardzo precyzyjnie, jeśli chodzi o system kamer 360 stopni. Moi drodzy, jak zawsze próba terenowa, jeśli chodzi o napęd 4x4 i to samo miejsce, co w większości samochody testujemy, ale niestety tu jest pewien problem, bo niestety mamy tutaj mniej prześwitu. Mamy mniej prześwitu, bo mamy 17 cm, a w większości tego typu konstrukcji, czyli crossoverów, 
mamy jednak okolice 19-20 cm prześwitu no i nie pozwala nam to zrobić tej naszej próby. Postaramy się zrobić ją, ale troszeczkę gdzieś tam bardziej po lewej stronie, po to, żeby to nachylenie było troszeczkę mniejsze. Czas, moi drodzy, oczywiście opowiedzieć o napędzie 4x4. Za dopłatę okolice 10 tysięcy zł dostajecie napęd 4x4 e, H-Track, to się nazywa, jeśli chodzi o Hyundai. A oczywiście to nie jest typowy napęd 4x4 stały, który jest cały czas, tak jak na przykład w Hondzie CRV czy e, i w jeszcze paru innych modelach. Tutaj oczywiście jest Haldex, czyli najbardziej popularne rozwiązanie. Przód jest pędzony i automatycznie jest dopędzany jednak tył, wtedy kiedy jednak przednia oś utraci troszeczkę przyczepności, wtedy załączony jest jednak tylny mechanizm różnicowy i tylne koła się kręcą. I taki jest właśnie napęd 4x4 właśnie w Hyundai Tucsonie. I zobaczymy w trybie Eco. Najbardziej laickim trybie zobaczymy, czy w ogóle się uda. Ja jeszcze tylko włączę Wam kamerę, żebyście widzieli. I taka próba, taka jak zawsze. Zobaczymy, jak to wygląda, jeśli chodzi o... Nie zahaczę z drakiem? No to teraz mamy dwa koła w powietrzu. Delikatnie dodaję gazu. I teraz ujście, jeśli chodzi o brzuch. I trochę asfaltu. Nie było większego problemu, jeśli chodzi o ten system, nawet w trybie Eco. A jeszcze mamy tutaj możliwość załączenia trybów, oczywiście typu Terrain. To oczywiście jakbyśmy mieli tym suwem bardzo mocno w teren wjeżdżać, no co raczej nie polecam. Mamy jeszcze takie tryby jak snow, sand oraz mud, czyli mamy takie podstawowe tryby właśnie na żwir, piasek oraz oczywiście jakąś błoto czy koleinę, więc nawet dobrze to wszystko wyszło. No to co moi drodzy, jesteśmy za kierownicą e, Tucsona w wersji hybrid i jak to w ogóle jeździ i jak to się e, sprawuje. A szczerze powiedziawszy po jeździe tygodniowym tym samochodem jestem bardzo pozytywnie zaskoczony jak faktycznie jeździ Tucson, bo jeździ bardzo dobrze i jeździ tak jak powinien jeździć praktycznie e, SUV takiej wielkości oraz takich gabarytów i takiej klasy. Jest naprawdę pewnie prowadzący się samochód, czuć tą tutaj sztywność tego prowadzenia. Układ kierowniczy nie jest jakiś rozlazły, to nie jest gumka recepturka tam w układzie kierowniczym, która po prostu wszystko jednak neutralizuje. Nie, tu jest po prostu pewnie bez żadnych problemów. Lewo, prawo, ja nieduże ruchy na kierownicy robię, a zawieszenie bardzo dobrze reaguje i układ kierowniczy także naprawdę świetnie to przenosi na drogę i myślę, że u takie manewry bardziej wymijające przeszkody, te awaryjne. Myślę, że tutaj bez problemu uda się to zrobić po prostu bez żadnego zająknięcia. Zwróć uwagę na to, że to zawieszenie jest dosyć sztywne i dzięki temu też tak dobrze się prowadzi. Czuć tutaj tą sztywność w samochodzie. Na pewnych nierównościach czujecie, że jedziecie lekko sztywniejszym bardziej zawieszeniem, ale to jest dobry efekt, bo samochód ma 17 cm prześwitu i kiedy ma tak duży prześwit, tak duży, no nie przesadzajmy, no on jest spory, ale przy takim prześwicie po prostu troszeczkę twardsze zawieszenie jest dobrym elementem, bo samochód się także tak nie przechyla na boki, nie trze tymi lusterkami, jak niektóre samochody. Bardzo fajnie działa ten układ zawieszenia i jestem z tego naprawdę zadowolony i myślę, że pasażerowie z tyłu jadący też będą zadowoleni z komfortu, bo tutaj w większości wszystkich takich nierówności zbytnio nie czuć. Jeśli chodzi o dynamikę, także jest naprawdę przyjemnie, jeśli chodzi o ten układ hybrydowy, bo po prostu nawet w trybie Eco ten samochód ma bardzo dobrą reakcję na gaz. Jestem... Jestem aż zdziwiony, bo macie tylko tryb Eco i Sport. Oczywiście jak włączycie Sport, to jeszcze ta e, procedura jest bardziej o tego przyspieszania jest jeszcze lepsza, ale szczerze powiedziawszy po prostu w tym trybie Eco jeździ się naprawdę bardzo dobrze i nie brakuje tutaj e, żadnego trybu właśnie Eco, Normal i Sport dopiero. Ten Normal tu jest w ogóle zbędny, a szczerze powiedziawszy w Kia Sportage tego Normala właśnie jednak trochę brakowało. Ten samochód jest żwawy, dynamiczny, a także naprawdę dobrze się nim jedzie. Naprawdę, dynamika tego samochodu jest po prostu świetna. Naciskacie pada przyspieszenia, oczywiście lekkie wycie, 
A, ale ta skrzynia działa też dosyć dobrze. To jest sześciobiegowy automat, który jest oczywiście automatem starego typu. To jest automat typu hydrokinetyk, czyli biegi są e, przepinane z takim uślizgiem sprzęgła. Czuć to, że to sprzęgło jakby e, wiruje i to zanim ten bieg się jednak wepnie, to chwila e, zajmuje, ale i tak działa to naprawdę wyjątkowo świetnie. Potrafi gdzieś ta skrzynia lekko szarpnąć, w szczególności przy niskich prędkościach, kiedy silnik elektryczny i silnik spalinowy są przełączane, e, ale to naprawdę są rzadkie tego typu e, sytuacje, tak to naprawdę bardzo dobrze to działa. Układ Warto także pochwalić na pewno za to, że jedziemy bardzo, bardzo długie dystanse na układzie elektrycznym. Tak jak teraz jadę, co prawda po nierównej dosyć mocno drodze, ale jadę cały czas na elektryku. Ja delikatnie dodaję gazu, przyspieszam i cały czas ten elektryk jednak pędzi te cztery koła. I to jest naprawdę świetnie. Płynność działania tego układu też jest na bardzo dobrym poziomie. I szczerze powiedziawszy, mi ten układ hybrydowy naprawdę pasuje i jestem z niego zadowolony. Przechodząc takim oto akcentem, przejdźmy sobie do spalania. A spalanie jest, szczerze powiedziawszy, na dobrym poziomie. Trochę narzekałem w Sportage'u na to, że pali to okolice 7-7,5 litra. Mieliśmy wtedy troszeczkę na krótszy dystans ten samochód. Ten mamy na dłuższy, jest taki sam układ hybrydowy i udało nam się po tygodniowym teście 6869 z 1500 2000 km, jakie ten samochód ma zapisane. To jest naprawdę, myślę, że dosyć dobry wynik, bo na baku jesteście w stanie pokonać okolice 700 km. To jest naprawdę dobry wynik i ten układ hybrydowy nie, nie potrzebuje dużych ilości paliwa po to, żeby napędzać ten samochód i to jest naprawdę bardzo dobre. Myślę, że hybryda typu plug-in oczywiście będzie lepsza w systemie takim, że macie gdzie to ładować, a ta hybryda synergiczna jest po prostu świetna dla ludzi, którzy mieszkają w bloku lub nie mają dostępu do jakiegokolwiek gniazdka i nie będą ładować samochodu, to ta 230-konna wersja hybrydowa Tucsona czy Sportage'a po prostu działa świetnie i wyniki tego także są świetne, bo jeżdżąc tak już naprawdę oszczędnie, jeśli chodzi o miasto, jesteście w stanie zejść nawet do 5,5 litra po prostu spalania. To czas teraz oczywiście, żeby nie było za słodko, na pewną wadę Tucsona. Ja wsiadając do tego samochodu, oczywiście przesiadając się z innego suwa, innej marki, Miałem pewien problem, który nadal jest wyczuwalny, to jest pozycja za kierownicą. W tym samochodzie siedzi się za wysoko. Ja mam 1,80 m wzrostu i szczerze powiedziawszy, chciałbym się jeszcze mocniej opuścić, a tutaj się po prostu nie da. Siedzicie naprawdę dosyć wysoko, więc jeśli macie dosyć duży wzrost, okolicy 2 metrów, to raczej mi się zdaje, że będziecie siedzieć tak, bo ja przy swoim wzroście nie jestem w stanie już opuścić niżej fotela i czuję się troszeczkę jak na stołku, a osoba jednak, która będzie wyższa, myślę, że ten wzrok będzie miała jeszcze wyżej. W Tustonie się po prostu siedzi jak w typowym suwie, dosyć wysoko, ale szczerze powiedziawszy parę centymetrów jeszcze bym chciał jednak niżej. Nie wspomniałem też jeszcze o wygłuszeniu, a wygłuszenie Tusona też jest tak, szczerze powiedziawszy, naprawdę na e, nawet dobrym poziomie, bo jadąc 140 km na godzinę po autostradzie też jest naprawdę przyjemnie i można sobie podróżować bez jakichś większych e, hałasów w środku. Bardzo dobrze się tu jeździ i jest tak naprawdę cicho i to też jest dobry plus, bo ten samochód na autostradach też ma dobre spalanie i po prostu nadaje się na wycieczki i oczywiście z całą rodziną na dłuższe eskapady bez żadnych problemów. Czas na systemy autonomiczne. Zawsze dla Was to sprawdzamy, bo to jest po pierwsze bezpieczeństwo. Systemów autonomicznych w koncernie Hyundai i Kia naprawdę nie brakuje i macie ich naprawdę tutaj pod dostatkiem. I szczerze powiedziawszy, w tych samochodach zawsze mówiłem, że tutaj już jest naprawdę wysoka autonomia. Po pierwsze mamy aktywny tempomat, co jest już znane w większości samochodów i to sobie po prostu aktywujemy jednym po prostu tutaj przyciskiem. Back i i teraz załączamy sobie oczywiście Lane Assist, cały czas pilnuje, żebyśmy nie przekraczali linii i o tym pamięta, a my sobie w tym momencie aktywujemy jeszcze tryb autonomicznej jazdy. I tak jak widzicie, my mamy tutaj kierownicę, która jest zaświecona na zielono, czyli system spełnia warunki i w tym momencie widzi wszystkie pasy i tak aktualnie to działa. I w tym momencie naprawdę ciężko jest wytracić równowagę tego systemu, bo on po prostu bardzo dobrze się trzyma. I oczywiście komunikat trzymaj dłonie na kierownicy, Dlaczego uważam, że ten system jest fajny? 
bo dosyć dużo uwagi zdejmuje z kierowcy, w szczególności także na takich drogach międzymiastowych, a także i drogach szybkiego ruchu czy autostradach. Lekki zakręt i po prostu ten system bez problemu pokonuje te zakręty bez praktycznie Waszego udziału. I to jest naprawdę świetne i działa to naprawdę na ostrzejszych także łukach. Komunikat trzymaj dłonie na kierownicy. Ja po widzę. Trzymam tak ręce i sprawdzimy, co samochód zrobi. Za nami jest bezpiecznie pusto, przed nami parę samochodów i sprawdzamy, co faktycznie Kia zrobi, jeśli chodzi o system bezpieczeństwa. Czy będzie awaryjne hamowanie, czy nie. Komunikat przerodził się w dźwięk, ale nadal samochód jedzie. Ja nic nie kontroluję. Samochód przed nami jest widoczny na tempomacie aktywnym i jedziemy dalej. Zakręt bez problemu. Jedziemy dalej. Myślę, że to troszeczkę potrwa. System został wyłączony, podążanie anulowane. Ale tak jak widzicie, system odnośnie Lane Assistu nadal nas trzyma i odbijamy się od krawężnika do centrum pasa. I szczerze powiedziawszy, ten system nie pozwoli Wam wjechać jakoś strasznie w jakieś większe przeszkody, bo on praktycznie widzi. I tak możecie się dosyć mocno odbijać. On teraz dojechał do lewej strony, po chwili odbije się od prawej strony i tak dalej. Więc tak to wygląda. Jest trochę bezpieczniej, ale nadal jeszcze parę rzeczy jest jeszcze minimalnie do poprawy, ale i tak jest naprawdę dobrze. No to co moi drodzy, po jeździe testowej praktycznie wiecie już większość informacji jeśli chodzi o nowego Hyundai'a Tucson'a w wersji Hybrid. A zacznijmy może troszeczkę to podsumowywać i zacznijmy także od cen. Najtańsze wersje oczywiście możecie zakupić ze zwykłym silnikiem wolnosączym czy silnikiem turbo doładowanym bez jakichkolwiek okładów hybrydowych oprócz tej miękkiej hybrydy. I te samochody są oczywiście troszeczkę tańsze, ale ja nie będę mówił o cenie tych konkretnych egzemplarzy, tylko skupię się właśnie na konkretnie właśnie wersji hybrid. Najtańsza wersja w wersji moderna, czyli najtańsze co możecie mieć to jest okolice 148 tysięcy zł, tylko wtedy musicie się pogodzić, że macie napęd tylko na przednią oś. Następne wersje, taka wersja średniego wyposażenia, troszeczkę już nawet wyższa, czyli wersja executive, w której już naprawdę jest sporo rzeczy i naprawdę jest już bardzo przyjemna w użytkowaniu. To jest okolice 170 tysięcy zł i to jest naprawdę dosyć dobra kwota. Oczywiście, nasz egzemplarz z parku prasowego jest to wersja Platinum, czyli jedna z najwyższych. Platinum oraz N-Line to są jedne z najwyższych wersji wyposażenia, różniących się lekko stylizacją, albo bardziej sportowo, albo bardziej luksusowo. I tak, wtedy macie 187 tysięcy zł w podstawie, a nasz egzemplarz z parku prasowego we wszystkie te gadżety, które oczywiście pokazywaliśmy Wam podczas tego testu, jest w wartości 206 tysięcy zł. Czy jest to mało, czy jest to dużo? Tak, jest to dosyć sporo, bo kiedyś tu Sony o wiele były tańsze, bo można było taniej kupić te samochody. Teraz niestety wszystkie samochody drożeją i także to tutaj widać. Ale nie zmienia to faktu, że nowy Tucson jest naprawdę bardzo przyjemnie jeżdżącym samochodem i bardzo praktycznym samochodem. Duże wnętrze, przestronność, komfort dla pasażerów, naprawdę palący niezbytnie dużej ilości paliwa silnik, spory zasięg na jednym baku i czego chcieć tutaj więcej. Naprawdę. Tym samochodem bardzo dobrze mi się jeździło przez cały tydzień i szczerze powiedziawszy miałbym ciężki wybór pomiędzy Hyundai'em Tucson'em a Kia Sportage. Więc wtedy chyba już tylko wchodzi do gry to, co Wam bardziej się podoba. A ja Wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Nie zapomnijcie także zasubskrybować kanału Motookiem po to, abyśmy mogli tworzyć dla Was jeszcze ciekawsze i jeszcze więcej recenzji najnowszych samochodów. Nie zapomnijcie także zajrzeć na naszą stronę motookiem.pl, gdzie oczywiście pojawiają się wszystkie artykuły odnośnie naszych samochodów testowanych, a także i piękne sesje zdjęciowe. A ja Was zapraszam jeszcze na ostatnią chwilę. Jeśli nadal macie dylemat, czy wybrać Kia Sporty, czy Hyundai Tucson'a, to wyświetla Wam się aktualnie materiał o Kii Sportage. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!